Boa noite, eu sou Paulo Duarte, esse canal Sabores da Masmorra. Eu vou explicar brevemente como é que funciona com o YouTube. Cada vez que alguém aperta o sininho ali para receber notificação, aperta o gostei ou se inscreve no canal, o YouTube entende que o canal é interessante para alguém, é interessante para o público. Alguém está querendo assistir aquele canal. Então ele começa a colocar esse canal nas sugestões. Começa a aparecer um pouquinho mais, aí vai mandar as notificações para todas as pessoas. É assim que funciona no YouTube. Tem um algoritmo, o algoritmo entende que esse canal quer ser visto e não é o canal só, é o assunto. Então se o canal é sobre DCM e o pessoal está querendo ver sobre DCM, ele começa a relacionar ali uma, um monte de canais sobre DCM. É o assunto, o algoritmo escolhe aquele assunto daquele canal para direcionar uh, uh, os usuários. Então eu conto com vocês aí para poder... Uh, clicar no botãozinho notificações, clica no gostei e se inscreva no canal. Isso ajuda o assunto BDSM a aparecer mais no YouTube. A gente, nós somos tão poucas pessoas, a gente tem um segmento tão tão alijado, tão fora de alguns contextos que a gente precisa aparecer um pouquinho mais. Então vocês não vão estar aparecendo no meu canal, claro que o meu também será mas vai ser o canal de todo mundo que fala sobre BDSM, que fala sobre relações de dominação e submissão, que vão estar sendo contemplados com esse teu gostei, com esse teu apertar no sininho aí. Tá? Vamos fazer o BDSM ser mais discutido, ser mais visto, aparecer mais na lista do YouTube. E é só assim que a gente consegue, tá bom? Aperta o gostei, aperta o sininho para receber notificação e te inscreva no canal. Vocês vão estar ajudando o assunto, o tema BDSM, não apenas o meu canal. Tá certo? Um abraço, sou Paulo Duarte, fique com nossos vídeos. Até mais! Boa noite, Paulo Duarte, o canal Sabores da Masmorra. O assunto hoje é quando acaba a relação. Como é que fica? Acabou a relação, tá tranquilo, tá? E o teu nick? Foi teu dono que escolheu? Ou tu escolheu? Como é que fica? Tu muda de nick, não muda de nick? Hum... E o direito de imagem? E as fotos que ele tem tuas, o que fazer com isso? Assiste o vídeo aí que já vão entender como é que funciona, tá bom? Já nos vemos. Voltando aqui, Paulo Duarte, para explicar como é que funciona isso. Acabou a relação... Tu tá com o nick lá de Maria de José. Então, tu não tava com o José. Né? A gente sempre diz que, que o nick da gente é uma propriedade que a gente tem. É, é a nossa personalidade que tá ali no nick. Então eu vejo muita gente trocando de nick toda hora. Sabe? Eu conheço meninas que eram Lilith e passaram a ser... Zora, depois foram Lana, depois foram não sei o que, depois foi Otis, depois... Sabe, troca de nick muito seguido. Isso tu não deixa marca em lugar nenhum. Tu, tu vai participando de grupos e de páginas e de, de coisas e ninguém sabe quem é tu. Tu não fixa a tua marca. Chama branding, né? Tu, tu não faz essa, essa fixação da tua marca, do teu nome. Então ninguém te conhece. Tu tá aí há anos e ninguém te conhece. E cada dia tu tem um nome. Então isso é importante pensar muito bem no nome, no nick que tu possa usar e que possa manter isso depois de, de, de muito tempo. Nem que troque de dono. Pode continuar sendo Maria. Maria de ninguém, por exemplo. Era Maria de José. O José já foi, já rolou. A Décia já, já rolou mesmo. Já acabou. Ela pode ser Maria de ninguém. Mas continua sendo Maria. Mas o, o principal... Por, por exemplo, eu, eu já vi casos que... A menina tinha um nick que o dono escolheu e quando ela quando se separaram, porque ela acabou a ADS, ela, ele não queria que ela continuasse usando aquele nick, porque ele ia dar aquele nick para uma outra quando ele conseguisse. É besteira isso, o nick é teu, é o teu nick. Ele escolheu, muito bem, agora tu pode escolher ficar com ele ou não. Se quiser trocar, tu troque, não tem problema, tá? tu pode trocar. Mas ele é teu, se quiser continuar usando, pode continuar. A menos que ele tenha isso registrado em algum lugar, como uma marca, uma propriedade dele, tu pode trocar quanto quiser. Então, se tu era Maria de José, não tá mais com o José, 
e tu quer continuar sendo Maria, é um direito de você não ser Maria. Tá? A menos que tenha registra... é, seja um nome registrado, uma marca registrada, ele não, não pode te obrigar a abrir mão desse nome. Mas, mas o mais importante nisso que eu falo é, é sobre a imagem. O Nick, tudo bem, né? se arruma, eu troco, não troco, cada um. O problema é a imagem. Acabou a relação e ele ficou com as suas fotos. Ele pode continuar usando as suas fotos ou não pode? Tu quer que ele deixe de usar as suas fotos ou tu vai permitir que ele use as suas fotos? E eu falo permitir porque a palavra é justamente essa, é permitir. Tá? Uh, tem duas coisas, tem a propriedade intelectual, tá? a propriedade intelectual é tudo aquilo que, que tu cria, tu pinta um quadro, tu tira uma foto, tu escreve um texto, isso é propriedade intelectual, tá bom? Então, no caso de fotos, por exemplo, tem uma coisa chamada é, identificação digital, as câmeras hoje, os telefones, tudo identificam que aparelho tirou aquela foto. Então, se tu tiver que processar alguém por conta de uma imagem, você sabe exatamente qual aparelho tirou aquela foto. Tu pega o aparelho lá e faz a comparação, ah, veio desse aparelho mesmo, tá? Isso eles conseguem fazer. Então, a propriedade intelectual hoje está muito mais garantida o direito do proprietário da, da, da intelectualidade, né, da obra, tá? Mas, junto à propriedade intelectual, tem uma coisa chamada direito de imagem. Então, se tu tem um dono, ele tirou fotos tuas e publicou, ótimo, tu tá com ele, publicou tuas fotos, tá tranquilo. Mas uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte, vocês têm direito sobre essa imagem. A pessoa só pode continuar usando a tua imagem se tu permitir que ela faça isso. Eu vi uma declaração de, de um, um colega aí que disse que uh, as fotos que ele tira são dele e que ele vai continuar usando depois que acaba a relação. Ótimo, pode, pode. Eu só espero que a menina tenha assinado uma autorização para usar essa imagem. Tá? Só para entenderem. Tu tá com o fulano, com o Zé. O Zé tirou fotos tuas. Acabou a relação, diz assim, Zé, eu não quero mais que tu use minhas fotos. Acabou. É a tua imagem. É o teu direito de imagem. Uh, o Zé só pode continuar usando as tuas fotos se tu assinou uma autorização dizendo assim... Cedo os direitos de, de, de tais e tais imagens tiradas no dia tal, 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 para que ele faça o uso que ele achar melhor. Aí tranquilo, ele está garantido que ele pode usar aquelas fotos. Nem tu pode reclamar depois. Tá? Tu assinou lá um papel dizendo que ele podia usar a imagem, acabou para ti. A imagem ele pode usar. Tu autorizou ele a usar. Tá? O que pode fazer por tempo, por tempo determinado. Pode, pode usar por um ano a partir de hoje. E tem, só tem um ano para usar essas fotos. E isso, uh, as, as agências de publicidade fazem muito isso. Por exemplo, eles têm um contrato com, com sei lá quem, uma marca qualquer aí, tá? com a Nike, tem uma, 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 um contrato com a Nike. Daí eles, eles chamam lá o, o Alfredo para tirar uma foto usando um tênis Nike. Muito bem. Esse cara, ele, ele, ele muitas vezes ele faz um contrato dizendo assim, tu pode usar a minha imagem por um ano ou dois anos, por uma ou duas campanhas, né, que eles chamam, tá? Porque senão ele vai estar tá com 90 anos de idade e vão estar tá usando ainda a imagem dele. Então ele faz um contrato. Eu, 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 eu vendo a minha imagem por dois anos para ti, por duas campanhas publicitárias. E esse contrato tem validade. Daqui a dois anos tem que parar de usar a imagem dele. Se quiserem usar de novo, vão ter que pagar mais um pouquinho para ele. Funciona assim, é o uso, é o direito de imagem, tá? Ele, a, a pessoa só pode usar uma imagem tua, uma foto tua, contigo ali, né? Apare, tu aparecendo, se tu permitir que ela use, tá? Por isso que é feito um contrato. Daí a gente a estava gente falando esses dias sobre o contrato de submissão, por exemplo. Eu expliquei que o contrato de submissão não tem validade. Legal. Aquele contrato que a menina assina lá dizendo assim que a partir de hoje eu pertenço ao dom fulano e tal, é ótimo, é lindo. Estou fazendo uma cerimônia maravilhosa de, de, de assinatura de contrato de submissão. Mas ele, sabidamente, para quem vê os meus vídeos, eu já expliquei isso várias vezes, esse contrato não tem um valor legal. Tá? Esse contrato tem um valor apenas sentimental, simbólico. Ele não tem valor legal. 
tá bom? Mas um contrato de cedência ou cessão de imagem tem. Então, uh, se o, o, dom, o dom fulano, o dom Zé lá, que é dom Zé, sei muito bem, um dom Zé, ele quer usar a, menina, a, a foto da menina durante um tempo determinado, ele pede para ela assinar uma autorização para ele e ele vai ter direito de usar essa imagem por quanto tempo ele achar melhor. Ah, mas o Dom Zé não fez ela assinar um contrato. Bom, então na hora que terminou a relação, ela pode exigir que seja tirada a imagem dela dos arquivos dele. Ela pode vetar a publicação de qualquer foto dela. Isso é lei. Ah, essa lei já tinha, tá? Desde 2016... Não, não, não. Desde uns... Pá, não. 88, com a solução de 88. Já tinha essa lei de imagem. É o artigo 5º, uh, artigo 5º, inciso 10 da Constituição. O direito à tua imagem é teu. Tu tem direito à imagem. E também está no Código Civil isso. Tá? O uso de, de imagem. Também está no, no Código Civil. Então, tu pode ser enquadrado, se tu usar a imagem de alguém... Tem, tem uh, inclusive, pena de prisão de seis meses a dois anos para quem usar indevidamente uma imagem. Tá? Fora os danos cíveis, né? Fora, fora processo por, por dano moral, por outra coisa, prejuízo, por exemplo. A, a menina que era gerente de banco e perdeu o emprego porque as fotos dela vazaram na internet. Tem mais todos esses danos morais aí, danos profissionais, danos morais, mais um monte de coisa. Mas a, a pena é de seis meses a dois anos de prisão prisão, cadeião, ó, xilindró. Então é assim, ó, uh, o cara postou a foto da menina lá, a menina assim, oi fulano, acabou nossa relação, tira minhas fotos aí, não vou tirar. Se ela não tiver nada a perder, ela pode constituir advogado, processar o rapaz, ele vai ser obrigado a retirar as fotos e ainda indenizá-la sob pena de ser preso. É, feio. O buraco é mais embaixo e é mais aberto que a gente pensa. E agora com as novas leis de internet, por exemplo, uh, uh, fizeram, fiz, uh, construíram, fizeram umas novas leis sobre internet. Desde que aquela menina, aquela atriz, teve as fotos vazadas, é a... Um... Falhou o nome agora, tá? Falhou o nome agora. Há uns três ou quatro anos ela teve umas fotos vazadas, desde aquele tempo... Uh, uh, fizeram algumas leis uh, fizeram uma como é que chama isso? É, quando fazem a emenda, né? fazem uma emenda na lei lá colocaram lá que endureceu demais o, o, esse crime tá? então a partir de a Constituição já defendia o Código Civil também mas agora com as novas leis da internet crimes cibernéticos, mas o que endureceram muito as leis então aquele cara que usar a imagem de alguém contra a vontade dela, pode pegar em um coração muito grande. Caroline Dickman, tá? lembrei o nome da atriz. Depois que vazaram assim, as fotos dela, uh, começaram... Não, foi, não foram só delas, tá? já teve mais fotos vazadas, mas nela ali foi o, o, o empurrão assim para fazer algumas emendas lá nas leis, para botar e endurecer um pouquinho mais esse crime. Então é assim, ó. o Nick ele é teu e tu vai usar se quiser. Tá bom? Se tu, de repente, não quer mais usar o nick lá que o teu dono, te, teu ex-dono te, te botou, pode trocar teu nick se tu quiser. Ou não precisa trocar se não quiser. Tá? Pode continuar sendo Maria, Maria sem o José mesmo. Maria de ninguém. Mas a, a, a imagem, o buraco é mais feio, tá? O buraco é mais feio. Então, acabou a relação e tu não quer que use a tua imagem, deixa isso bem claro envia lá uma, uma, uma mensagem por escrito, ou um e-mail para ele, ou bota na, na página do Facebook, quando tu achar melhor, dizendo lá, eu não quero mais que use minha imagem, printa aí e se guarda. Se ele não tirar as tuas, as tuas imagens da, da rede, de onde ele está, tu pode construir advogado, processá-lo e exigir que sejam tiradas as tuas fotos de lá. E ainda sem... Prejuízo de todo o resto que pode rolar. Sem prejuízo da cadeia, do processo cível, dos danos, nada. Tá? Ele vai ser obrigado a retirar e ainda vai cumprir todos os outros né, que, vai, que vai correr lá. Então, vocês têm que aprender. Ó. As fotos são 
tuas. Ele pode ter, ter sido fotógrafo. E, 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 se tu quiser usar essa foto para alguma campanha publicitária mais tarde, ele pode exigir um pagamento por propriedade intelectual, porque as fotos são dele. Tá? Se for usar para ganhar dinheiro, ele pode exigir um quinhão desse dinheiro. Mas não vai acontecer, não é para isso que tu tira as fotos. Né? Mas uh, o teu direito de imagem é teu, só pertence a ti. Ele só pode usar se tu autorizar. Tá bom? Ó, contrato assinado lá. Um papelzinho à mão mesmo, escrito. Eu, fulano de tal, autorizo o Dom Fulano a usar minhas fotos, assim, assim, assim. Tá bom? E vocês também vão se cuidar aí com essas meninas que estão ficando espertas. Tá? Uh, se vocês querem usar a, a, a foto, autorização lá. Uh, eu acho que era isso. Era mais. Uh, a pergunta que me fizeram foi sobre as fotos. Tá, porque a menina deixou umas fotos com o ex-dono, o ex-dono não quer retirar as fotos do perfil, do perfil dele, porque ele diz que as fotos são dele. Sim, te formar, parceiro, mas as fotos não são tuas, são dela. Tá bom? Eu sou o Paulo Duarte, esse canal Sabores da Masborra. Até daqui a pouco.